Dobrý deň, pripravené je metro, v ktorom okrem pravidelných správ si môžete pozrieť aj rozhovor s redaktorkou známeho ženského mesačníka Timou Keresteniovou o tohto ročnom charitatívnom bazáre, suma z ktorého poputuje do šiestich azylových domov, ale aj o tom, ako by ste klientkám azylových domov vedeli pomôcť vy, ak by ste mali chuť. V reportáži vám priblížime turistickú novinku pre šporáčik z Devina do Devinskej Novej Vsi, na trase ktorého si turisti môžu pozrieť atraktívne miesta tejto lokality. Najskôr však sú tu ako vždy pripravené správy. Vítajte. Hotel Kiev na Rajskej ulici blízko Kamenného námestia je dielom Ivana Matušíka. Bol považovaný za architektonický skvost a stal sa najvyhľadávanejším ubytovacím zariadením. Časom začal chátrať a chýbali mu peniaze. Hotel už hrozilo aj zbúranie. Aktuálne práce na hoteli však súvisia s havarijným stavom jeho fasády na druhom nadzemnom podlaží objektu. O plánoch s hotelom zatiaľ majiteľ močí. Výbor Národnej rady pre kultúru a média podporuje snahu ministerky kultúry o zachovanie pešej zóny bez električkovej trate pred Slovenským národným divadlom. Mesto argumentuje, že preverilo 7 rôznych trás vedenia trate a za najvýhodnejšiu vyhodnotili experti trasu po Pribinovej ulici. Na plány reagovali aktivisti z radou architektov aj umelcov, ktorí žiadajú mesto, aby trasovaním električky nerušilo súčasný verejný priestor pred Slovenským národným divadlom. Proti plánovanému trasu Zasovaniu je aj hlavná architektka. Poznáte nejakého výnimočného ružinovčana? Niekoho, vďaka komu je život ľudí lepší? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným? Nominujte ho na verejné ocenenie meskej časti. Čas máte do 10. septembra. Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia meskej časti môže predložiť ktokoľvek jednotlivec, občianske združenie alebo inštitúcia. A vrači na Tbiliskej otvorili zrekonštruované hokejbalové ihrisko. Rekonštrukcia prebiehala od marca tohto roku a stála okolo 127 tisíc eur. Práce pokračovali aj napriek koronakríze a tak ihrisko dokončili v slúbenom termíne. Kvôli nedostatku financí sa revitalizácia celého areálu rozdelila na dve etapy. Prvou bola revitalizácia atletickej dráhy a futbalového ihriska. V blízkom čase sa bude pokračovať revitalizáciou rozbehovej dráhy a a do skočiska na skok do diálky. Celý areál bol rekonštruovaný výhradne z finančných prostriedkov mestskej časti. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Rusovciach sa neustále predlžuje. Rastú tým aj náklady, ktoré budú na opravu pamiatky potrebné. Technický stav objektu sa zhoršuje. Problém robí najmä zatekanie cez strechu, ale aj bočné steny. V štádiu diskusie je preto aj myšlienka, že by sa časť stavby zakonzervovala. Kaštieľa v Čunove je národná kultúrna pamiatka z polovice 18. storočia, ktorá dlho chátrala. Vzácný historický kaštieľ sa však konečne dočká obnovy. Rekonštruovať ho bude Bratislavský samozprávny kraj, ktorý okrem budovy obnoví aj priľahlú záhradu a sípku. V kaštieli bude aj nové ekocentrum, ktorého cieľom bude prezentovať atrakcie z nášho regiónu, ale aj podporovať cezhraničnú spoluprácu a ochraňovať prírodné dedictvo. Výstava Unisono v Bratislavskej galerii umelka spojila tri výtvarníčky. Návštevníci tam môžu obdivovať napríklad monumentálnu figuratívnu maľbu a dynamickú kresbu Kolčákovej Sakálovej. Dielo akademickej sochárky Čarnej Korkošovej, ktorá tvorí aj šperky, objekty a módne kreácie. Priazňujúci umenia v nej môžu nájsť intuitívne odkazy na materstvo, ženstvo, plodnosť, ale aj folklór, gotickú architektúru alebo sakrálne postavy. Výstava potrvá do 25. júla. Staromestská knižnica a občianské združenie Milujem knihy Amo Libris pozývajú na divadelné predstavenia pre deti do altánku letnej čitárne v Medickej záhrade. Predstavenia budú vždy v stredu o 15.30 minúte. Najbližšie bude 29. júla. Môj strakatý smiech alebo ako som sa stal silným. Učinkuje Lukáš Tandara. 
V nasledujúcej reportáži vám približíme turistickú novinku. Prešporáčik z Devina do Devinskej Novej Vsi, na trase ktorého si turisti môžu pozrieť atraktívne miesta tejto lokality. Spojenie medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou bude v lete spríjemňovať prešporáčik Devínsky shuttle bus. Jedná sa o projekt, ktorého cieľom je prepojiť Devín s Devínskou Novou Vsou za účelom zvýšenia turizmu. 5, 4, 3, 2, 1... Jedná sa o pilotný projekt, ako vznikol tento nápad. Tento nápad vznikol vďaka jednej nemenovanej pani poslankyni z mesta a samozrejme aj po rozhovoroch s pani starostkou a hlavne kvôli tomu, že sme zistili, že bratislavské časti Devín a Devínska Nová Ves toho majú naozaj oveľa viac čo ponúknuť. Chýba možno trošku infraštruktúry, možno trošku propagácie, možno trošku malinko osvety a myslím si, že sa to vie rozhýbať. Vôbec som si nemyslel, že až toľko vecí sa dá nájsť v Devínskej Novej Vsi. Všetci poznáme cyklomost, ale málo kto vie, že je tam krásny š Park, kde jeden nadšenec vyrába z odpadového šrotu krásne zvieratka, že je tam Tarzánia, že je tam novo vybudovaný TIC, turisticko-informačné centrum, že sa tam dajú použiť a požičať kolobežky, bicykle, kúsok odtiaľ je Šlozhov, kam sa dá dostať, je to necelé 3 kilometre, takže je tam toho veľa. Prečo vláčik nesie názov pre šporáčik? Áno, tak to je otázka historická a naozaj je to až 25 rokov, kedy vlastne vznikla, vznikol tento názov. Bolo to ešte za čias pána starostu starej časti, teda Brejslava Staré mesto, kde bola vyhlásená súťaž. Spravili sme prvý prešporáčik, čo ešte teda bol bezmenný a bola vo Večerníku, čo vtedy bolo veľmi, veľmi čítané médium, súťaž o jazdu na tom vozitku a vyhrala to jedna 14-ročná dáma, ak to tak môžem povedať, s tým teda, že prišla, že by sa mohla, s tým, že by sa tento vláčik mohol volať práve prešporáčik. Nám sa to zapáčilo a tak to vzniklo. To znamená na základe aj verejnej súťaže. Prešporáčik, ktorý má 27 miest, bude premávať v piatok, sobotu a nedelu od 10. do 16.30. Ako ste privítali tento nápad? Tak Devinská nová väz a Devin vždy spolupracovali a tento nápad som vnímal ako jeden z prostriedkov dobrej spolupráce, vítaná atrakcia pre obyvateľov Devina, Devinskej Bratislavy a samozrejme dopravný prostriedok pre návštevníkov Cyklomosta a Devinskej novej vsi, ktorí môžu takto pohodlne prísť až do Devina a už ďalej pokračovať smerom do Bratislavy. A čo by určite ľudia nemali obísť práve v Devinskej novej vsi ako starosta? Čo by ste teda vy odporúčili, že určite tam nesmú chýbať? Tak Devinská nová väz má veľmi veľa miest, ktoré si myslím, že je vhodné navštíviť. Počínajú cyklomostom, pokračujúc dole po cyklomost, kde je pamätník železnej opony. Samozrejme množstvo atrakcií, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí na športovej spoločenské vyžitie a máme tam tzv. šrotpark, čiže miesto, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že sú tam vyhotovené zvieratá z kovu alebo zo šrotu. Pokračovať môžeme na mýtnicu, v ktorej sa nachádza Múzeum colníctva, ekocentrum, turistická informačná kancelária, na Istrijskej ulici, ktorá pokračuje ďalej, je Múzeum kultúry Chorvátov, na Slovensku Múzeum Starej Devinskej, to znamená História Devinskej v Malom, v historickej budove, ktorá pôvodne stála, aj teda stojí teraz už zrenovovaná na Istrijskej ulici a pokračovať môžu do budúceho múzea školstva a pedagogiky na Grbu, tam sa nachádza Brixov dom, zhodov okolnosti úrad, ktorý je tiež po bývalom ministrovi Rakúska, Úhorska a ministrovi pôžda telekomunikácií ako výlka, veľmi príjemné prostredie. Devinská toho ponúka ešte veľa. Ja by som možno spomenul aj Sandberg, Devinskú kobylu. Miesto, ktoré sa bude čoskoro otvárať a to je výhľadková väža na Devinskej kobyle a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. Takže Devinská má čo ponúknuť od prírody, aluvium rieky Moravy až cez kultúrne pamätihodnosti až k prírodným. Ako ste privítali vy, pani starostka, prosím vás, tento nápad? Si myslím, že ten nápad je ozaj veľmi dobrý. Domáci možno nie sú až tak šťastní, lebo sa obávajú akoby brzdenia dopravy. Ten vláčik má svoju rýchlosť a určite je istou takou prekážkou, ale 
dokola opakujem, ako v devine chýbajú tu, ako turistom služby. Máme ich tu skutočne, je to ročne aj okolo tých 200 tisíc ľudí z celého sveta a dohromady okrem rýbezláku a pamiatok a prírody krásnej im veľmi neponúkame. Takže je to spôsob, ako ich priblížiť, previesť po kraji tých zaujímavostí, to spomínal už pán starosta z Divinskej Novej Vsi, čo všetko sa tu dá v okolí vidieť. Je toho skutočne veľa. Tešíte sa z tohto nápadu? No, ja som privítal tento nápad, lebo v tejto oblasti e, takáto vec chýbala. Privítali by ste niečo podobné aj v iných častiach Bratislavy? Určite, myslím, že aj východná časť Bratislavy, treba zrača, po prípade Vajnory, tam by sa tiež dalo nejaký taký, takýto k, autobusík nejaký spojazniť smerom na Zlaté piesky. Testovacia jazda je zahájená, spoznávanie a obdivovanie môže začať. Aj napriek korone sa opäť podarilo v známom ženskom mesačníku zrealizovať charitatívny bazár, výťažok ktorého poputuje, či skôr už poputoval, uvidíme o chvíľočku, do šiestich azylových domov a krízových centier. O aké zariadenia ide a čím by ste azda mohli pomôcť aj vy? Nie len o tom sa rozprávam s vedúcou redaktorkou tohto mesačníka Timeou Karesteniovou. Timi, vítaj tu u nás Ďakujem v pekne, ahoj Renatka, dobrý deň všetkým. A... Povedz mi, čím bol tento charitatívny bazár iný tým, že sa teda udial v korone a že či vôbec ste dúfali, že takto dopadne? Hm. Presne si to povedala, tým že, tým, že sa udial v korone, tak my sme do poslednej chvíle veľmi váhali, že či ho spustiť. Uh, je to štvrtý ročník, čiže on už má tradíciu, ale sme si vraveli, že či je to vôbec etické v takýchto časoch um, hm skrátka drážiť tieto luxusné veci, keď ľudia boli vo veľkej neistote a myslím si, že zvažovali každú korunu a tí, ktorí možno nezvažovali, tak, tak držali, lebo nikto z nás nevedel, že čo bude. Uh-huh. Ale nakoniec sme sa rozhodli po prvý krát v ére nášho Charity Bazáru, že nepôjdeme ako keby cez žiadnu nadáciu, ale že oslovíme napriamo niekoho, kto si myslíme, že prežíva naozaj veľmi krušné časy a kto je na tom ešte horšie, jak my, uh-huh. ktorých sa predsa len tá korona až tak nedotkla. A, a, a tak nám to prišlo zo všetkých dostupných zdrojov, že sú to presne tieto uh, tyrané ženy a tým pádom uh, azylové centra pre tieto ženy, pretože sme sa všade, zo všade ale prúdili tie informácie, že ako veľmi tá korona uh, zhoršila um, tieto štatistiky domáceho násilia uh-huh. a keď sme si to tak ako naozaj predstavili, že že my, čo žijeme ten normálny život, sme doma zavretí so svojimi deťmi a s mužmi a v podstate ako prežívame veľmi príjemné časy, že na seba máme čas. A, ale tieto ženy, ktoré majú tento problém s týraním alebo s domácim násilím, sú zavreté doma s tým násilníkom a v podstate nemajú kam ani mm-hmm. utiecť alebo odísť. A vtedy ešte tie azylové domy ani nemohli príjmať tieto ženy. Takže nám to prišlo ako veľmi fajn a s takou malou dušou sme to teda celé odštartovali a ukázalo sa, že super, že naozaj tie ženy a naše čitateľky boli ochotné venovať tie peniaze a že si vydražili krásne veci a my sme boli schopné. Čo povedz, možno sa potešíme aspoň takto, aj keď to nevidíme, že čo, čo sa vydražilo najviac, alebo čo stále Slovenky chcú? Slovenky chcú... Um... Slovenky chcú loga a značky. Fakt. Áno, to, to stále nás drží. Uh, myslím si, že pre teba to ani nemôže byť také prekvapenie. Veľa sa o tom rozprávame, lebo mm-hmm. ty si napríklad akože zástankyňou takého minimál štýlu, že, um, ktorý sa mne veľmi páči. A ja to ako, nehovorím zlom, ale Slovenky ja nie sú ešte nasýtené tými mm-hmm. luxusnými logami. Takže ako náhle je niečo, že Louis Vuitton, alebo Gucci, alebo čokoľvek a je to na tom napísané, tak to veľmi frčí. Mm-hmm. Takže uh, krásne sa nám vydražila Chanel kabelka, Louis Vuitton ruksák, mm. um, všetko, čo, čo je z týchto exkluzívnych firiem. Vďaka za to. Nakoniec, ako Hej. si povedala, ide to naozaj na veľmi dobrú vec. Čo najviac chýba vlastne v tých azylových domoch? Um, kam tie peniaze, akým spôsobom sa otočia? Uh, my sme vyzbierali 17 728 uh, eur, teda vyzbierali. To je, to uh-huh. je výťažok za všetky tieto veci. A keď sme oslovovali tieto azylové domy, my sme si to naozaj vybrali inštinktívne, že sme si našli uh-huh. zoznam na internete a sme, sme išli podľa cítiaku, že sem, sem, sem a sem a vybrali sme 6 a normálne sme tam zavolali tým uh-huh. riaditeľkám. A dostali sme tak neuveriteľný feedback a tie riaditeľky tých centier boli tak prekvapené a vďačné. Dokonca, keď sme volali do Rímavskej soboty, uh-huh. tak moja kolegyňa, ktorá tá obtelefonovávala, mi hovorila, že 
že ona bola až taká podozrievavá, tá pani, lebo si nevedela predstaviť, že naozaj jej voláme a naozaj im chceme dať peniaze. Uh-huh. A vravela, že napríklad v Rímavskej sobote je taká hladová dolina, že nemajú žiadnych sponzorov, že, že vôbec nič, že pre nich je to ako dar z neba. A presne s týmto prístupom sme sa stretli vo všetkých tých azylových centrách, takže áno, chýbajú im peniaze veľmi, ale chýbajú im aj úplne obyčajné veci. Čo sme sa dostali akože v druhom kole k týmto debatám, lebo sme sa ich pýtali, že v čom by sme vám ešte mohli pomôcť. No. A zrazu sme sa dozvedeli, že sú to úplne banálne veci, typu trvalivé potraviny a obyčajná drogéria. Uh-huh. Takže to, toto im chýba veľmi. Takže ak by nás náhodou niekto sledoval a mal tu chuť nejakým spôsobom prispieť, tak aj takouto maličkosťou, prosto trvanlivými potravinami a nejakou drogeriou by naozaj urobil dobre. Hej? Ono princíp je ten, že, že ako sme sa dozvedeli od, od, od týchto vedúcich, ktoré vlastne obhospodarujú tieto centra, uh-huh. tak akože čokoľvek, čo si tieto ženy nemusia kúpiť, a môžu si ušetriť to euro alebo 50 centov, je pre ne obrovská pomoc. Hej? Čiže tu naozaj sa pohybujeme v takých akože banálnych veciach, že toaletný papier, šampón, zubná kevka, mlieko je uh-huh. veľmi žiadaná potravina a také tie trvalivé veci typu cestoviny, ríža a takéto veci. Ale napríklad, keď sme si písali, mailovali s jedným z tých centier, tuším Tamara v Trnave, tak nám napísali, že čokoľvek. Že úplne, možno, že čokoľvek možno by sme mohli aj povedať, že o aké centra ide. Áno. Uh, je to centrum Slniečko v Nitre. Uh-huh. Uh, to všade je... sa to, aj krízové centra, všade ide vysostne o týrané ženy a ich deti. Teda. Áno, presne, ano? presne tak toto je. Uh, toto slniečko uh, v Nitre, to, to má aj také bezpečné domy, ako, akože po Nitre, tam uh-huh. som bola aj osobne. A tam sú aj deti, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia napríklad. Čiže uh-huh. tam, je toho, tam je toho viac. Potom je to uh, azylový dom Tamara v Trnave. A potom máme Áno pre život v rajeckých tepliciach, Jozefinum v Dolnej Krupej, Unia žen Slovenská, to je tá Rimavská sobota a zabudla som ešte na, nie, na niečo, tuším nie, 6 by ich malo byť. Takže toto je tých 6 centier a napríklad niekde mi písali, že strašne by sme potrebovali 10 e, šampónov proti všiam, hej. Čiže toto sú také ako, že, že pre nás je to naozaj že banalita. Hej? Človek že to, to ani super... nezíde na um, že toto by hej. mohlo byť. Ja som sa práve hej, chcela, presne. to mám pripravené, že s akými problémami klientky najviac zápas, zápasia, povedzme, v týchto krízových centrách. No, s úplne jednoduchými, to znamená, že nájsť sa, Mm-hmm. zabezpečiť to jedlo a, a, a mať tieto akože základné hygienické potreby, žiadne luxusné. Napríklad, keď sme telefonovali výťažok do Rímavskej soboty, a, kde je veľmi veľa žien, a, tuším, je to najviac zo všetkých, že 55 žien a 48 detí, to, to som len mm-hmm. tak strelila, ale myslím, mm-hmm. že takéto počty, tak nám povedali, že a, z toho konečne teda vymalujú, lebo že potrebujú poupravovať a že chcú odložiť peniažky pre tie ženy aj na september, že po 50 eur by a, vedeli nakúpiť školské pomocky tým deťom. Hej, lebo aj toto je finančná mm-hmm. záťaž, že ti ide decko do školy a vieš, že potrebuješ nakúpiť tieto zošity, cerusky, neviem čo, a že by strašne radi odložili z toho aj na Vianoce, pretože oni sa tak snažia vytvoriť tú domáckú atmosféru, že nám tá pani riaditeľka hovorila, že donesie medovníkové cesto mm-hmm. a kúpi sa stromček a všetko, že aby, aby trošku mali tú atmosféru normálnosti. Tie deti, Ty si žen. bola v tých centrách? Stretla si sa aj s niektorými z tých klienti- klientiek alebo len s týmito riaditeľkami komunikujem? Len hej? s týmito riaditeľkami komunikujem. Uh, nebola som, bola som len osobne v centre Soniečko, ale nestretla som tam klientky, uh-huh. lebo musím si na to dávať pozor, aby ma to neprevalcovalo, uh-huh. pretože n- nie je možné ako keby osobne toto obísť, ale bola by som veľmi šťastná, keby tvoja výzva padla na úrodnú pôdu, že ak nás náhodou pozera niekto, kto má firmu, alebo možno aj rozvoz, a nie je pre neho taký problém takéto veci poslať, oni budú strašne vďačné. A napadlo ti, keď uh, si už toto riešila, že možno by niekomu spravila radosť nejaký luxusný kúsok? Eh. Zišlo paradoxne, ja sa pýtam na to, lebo, lebo ako hovoríš, že tie veci sú tak vlastne jednoduché a Tie, ktoré nám možno ani nezídu na um a mne ako prvé zišlo na um, že jej, že ja neviem, čo také vynimočné niekomu vieš tam odniec alebo dať. To neviem, <laughs> o, to, že skôr sa mi zdá, že oni riešia takéto úplne, že, že prežitie. Základné. Ale napríklad, čo som urobila v rámci centra Saniečko, tak my sme tam zobrali minulý rok dve vrecia takých 
my to voláme handry. Ano. Čiže oblečenia, ktoré je rôzne oblečenie, ktoré nám pozostáva z fotení, alebo mm-hmm. uh, sa niečo malilinko poškodilo, alebo už sa to nedá vrátiť, alebo všetky ženy máme tento, vieš, ano, syndrom, že o, dnes som smutná, idem si niečo kúpiť, v živote ano. si to nedám. Však to je aj princíp bevačerity bazáru, kde sú potom akože nové, nenosené veci, alebo že si to mala raz na sebe. A to sme tam zobrali, lebo tam sú aj, je tam veľa tínedžeriek a vôbec žien, ktoré myslím si, že chcú byť pekné, no, jasne. vieš. Presne. To a boli nám za to veľmi vďačné. Mm-hmm. Že, ale boli to naozaj že, že veci, že pekné, vie, že, mm-hmm. že, že nie je obnosené a takéto, ale že také, že, že trošku, aby sa tak cítili ženami. Mm-hmm. Dobre, máš nejakú poslednú pol minútku? Ja by som ešte raz chcela, keby si vlastne zopakovala tú výzvu, že nejedná sa len o jednotlivcov, ale aj povedzme o firmy. Ak, akékoľvek napríklad, malovacie. Áno, malovacie, ale že napríklad v jednom z tých centier, ale teraz si nespomeniem, že v ktorom z nich, ale môžem to dohľadať, no. aby bol záujem, že idú za tie peniažky, čo sme im poslali kúpiť rozkladacie pohovky. Hej. Mm-hmm. Že to znamená, že aj takéto, že jednoduchý nábytok a tieto veci sú potrebné, ale hovorím, že hlavne drogeria, obyčajná trvalivé potraviny a toto si myslím, že sú také veci, že tie ženy, ženy na tom dokážu najviac ušetriť. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla a zdieľala s nami. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je tu záver dnešného metra a ja opäť pripomínam, že ak vás zaujala niektorá naša reportáž či rozhovor nielen z dnešného dňa, nájdete ich na www.tvba.sk alebo na facebookovej stránke televízie Bratislava. Príjemný podvečer a dovidenia.